priča o malenom postolarskom šegrtu započinje romanom za djecu Čudnovate zgode šegrta Hlapića naše poznate spisateljice Ivane Brlić-Mažuranić Hrvatskog Andersena i to davne 1913. Univerzalna i topla priča o malenom šegrtu postala je predložak za stvaranje dugometražnog crtanog filma istog naslova. Iz pera uvaženog redatelja rođen je miš, ali kakav miš? Pravi junak, uzor vedrine i dobrohotnosti u liku malenog postularskog šegrta Hlapića. Rad na filmu započeo je 1991. a dovršen je 1997. kada je Hlapić zajedno sa svojom družinom bio spreman za izlazak u svijet. Bio je to treći zajednički projekt Milana Blažekovića i studija za crtani film producenske kuće Kroacija Film, nakon već proslavljenih uspješnica Čudesne šume i Čarobnjakovog šešira. Prema literarnom predložku scenarij za film napisao je književnik Pajo Kanižaj. Dok je autor i redatelj Milan Blažeković budno pratio svaki korak svojih likova. Još uvijek neprobuđena Hlapićeva družina našla se uskoro u knjizi snimanja, a zatim se ocelila u layout. Dok su scenografi oslikavali scenografije, Hlapić i ostali likovi jedan po jedan stizali su i osobno se upoznavali s animatorima. Između njih počinju prve prave simpatije i razgovori, a zatim i prvi pokreti. Hlapić i družina zatim su prvim nesigurnim koracima stigli do asistenata animacije, fazera, koji su ih obodrili i učinili sigurnijim u njihovom hodu, izražajnijim u obhođenju i govoru. Već čvrsto na nogama, Hlapić i družina pohrlili su kopistima koji su ih kopirali na celove, folije. Likovi su se doista veselili kada su kod kolorista napokon dobili svoje boje. Nakon prijeđenog puta bili su spremni otisnuti se u pravi život, na snimanje, za što su zaslužni snimatelji i asistenti kamere. Film je napravljen klasičnom tehnikom bez kompjuterske animacije. Stvaralo ga je preko 200 ljudi, a proizvedeno je 100 minuta animacije. Za svaku minutu korišteno je oko 2500 faza, 2500 kopističkih i kolorističkih folija te u prosjeku 70 do 80 scenografija. Snimanje 35 mm trik kamerom na Kodak Color Negativu. Obrađen je u jadran film. Glazbu za cjelokupni film skladao je Duško Mandić. Rad na glazbi trajao je više od 6 mjeseci, a snimljena je u tonskom studiju Lisinski. Kad sunce pada, polje zvoni, pješma rada. Hej, haj, ho! Hej, haj, hej, haj, ho! Malo 
Let's see his name. Protiv dobra ću se borit, sve dok budem živ. Ej, kama samo žive dobre bile, od vila su jače, smačne crne sile. Za snimanje glasova i efekata zaslužan je Zagrebački Gama Planet Studio. Tonski miks je napravljen u studiju Ma Filma u Budimpešti, u Dolbi Stereotehnici. Trajanje filma je 85 minuta. Hlapiću je glas posudio Ivan Gudeljević, a Giti Maja Rožman. Premijera filma 20. ožujka 1997. u koncertnoj dvorani Vatroslav Lesinski u Zagrebu bio je događaj godine za najmlađe, a i među filmskim premijerama sveukupno je preskočio sve do tada uvriježene standarde. Promociju filma pratila su za ovu priliku skladana četiri glazbena broja. Skladba Ljubav pozlati sve Petra Graše ujedno je bila i podloga odjave filma. Druga dva su Dječja, Samo ljubav i Hlapićeva pjesma, koje je skladao Duško Mandić, a s velikim veseljem i profesionalnošću izveli Klinci Sribnjaka. Četvrti je obrada songa Crnog štakora, koju izvode Psihomodo Pop i Davor Gobac, koji je bio vrlo uspješan i uvjerljiv u ulozi Crnog štakora. Na sceni su se pojavili i pravi likovi Hlapića, Gite i Crnog štakora, što je izazvalo oduševljenje kod najmlađih. Kako i priliči, svi zaslužni za ostvarenje filma našli su se na pozornici i popraćeni su gurnim pljeskom. Bila je to premijera za pamćenje. Išavši razgaziti čizmice, maleni postolarski šegrt doživio je mnoštvo pustolovina i obišao cijeli svijet. Film Čudnovate zgode šegrta Hlapića prikazan je na televizijama Njemačke, Austrije, Švicarske, Francuske, Belgije, Nizozemske, zemalja Skandinavije, zatim Afrike, Azije, Sjeverne i Južne Amerike.